Բարի երեկո, դուք դիտում եք ամեկ պլուսի այպ վեպլուս հաղորդումը, սկզբից որվա ամպովումը հաղոր 20 վարկյանում։ Ժովորդավարական հայրենիկ կուսակցության նախագա պետրոս Մակեանը կարծում է, որ կարյակն այսօր ուղորդվում է Սեր Սարգսյանի և ռոբերդ Քոչարանի կողմից։ Ուստի պատահական չի համարում հենց հոգտեմբերի 10-ին նախատեսված հանրահավակը։ Արևմուտքը պատժամիջոցները կիրարում ոչ միայն Հուսաստանի, այլև հետ խորդային մնացյալ երկրների դեմ։ Այդ թվում նաև Հայաստանի, հայտարարում է կաղաքա գետաշոտ մանուջարյանը։ Հադրբիջանի հետ ունեն Հայական պատգամավոր լևոն Մարդիրոսյան նայսոր անրադարձել է մեծի տանքի լիկյո կատովեքոս առամ առաջինի թուրկյայի սահմանադրական դատարան դիմելու հնարավորությանը, կալվացքներ վերադարձնելու պահանջով, պատգամավորը � Բնապահ պան Սիլվա ադամյանը դեմ չէ, որ գայլի որ սիրականացվի, անասուններին հարցակումներից պաշտ պանելու համար, բայց այն ինչ անում են գայլերի հետ կարավարության կողմից հատկացված 20 միլոն դրամից հետո նա Ամնը ոհայո նհանգի հայ համայնք նամեն տարի սեպտեմբեր հոգտեմբերին հայկական մեծ պարատոն է կազմակերվում։ Սուրբ գրիքոր նարեկացի եկերեսուկ հանա հրաջ սարկսյանը մանրամասներ է ներկայացրել։ Երեկ որերի ընթացքում Եթե թուրկյան կապ չունի դեր զորում սրպոց նա հատակաց եկեղեցու դեմ իրականասված ահաբեկճական գործողության հետ, պետք է հանդես գա համապատասխան դատապարտող հայտարարությամբ։ Այս մասին վեիսբուկ սոցիալական լրագրողներ հանուն մարդու իրամուկների հասարկական կազմակերպությունը տարացել է 40 ծմաղ դատապարտյալների նամակը Սեր Սարգսյանին։ Նրանք այսօրվանից անժանքետ հացադուլ են սկսում։ Դատապարտվածները պահանջում են ի Վրաստանի նախքին առաջին տիկին Միխել Սաղակաշվիլի իկինը Սանդրա ռուլովսը մեկնաբանել էդ բիլիսի կաղաքային դատարանի որոշումը համաձային որի կալանք է դրվել իր ընտանիքի սեպականության վրա։ Բացի բարությունից մենք ուրիշ ոչ ինչ Ասել է Միխել Սայակաշվիլի իկինը։ Որվա լրահոսը։ Սեղակրոն կուսակցության նախագա շանդ Հարությունյանի անչապահաս որդին շահեն Հարությունյանը այնցալ տարվա նոյմբերի հինգին խուլիկանություն չի կատարել։ Այսօր երվանի կենտրոն և նորկ մարաշ վարճական շրջանների � Սատրանն արդեն մտել է դատական վիճաբանությունների պուլ և պաշտպանները հանդեսեին գալիշ ճարերով։ Աստին է Սապետրոսյանի անչապահաս իրեխայինը կատմամբ մեղադրանք առաջադրելը, իսկ այն ու հետև հինք 
պաշտպանը միշնորդեց արդարասման դատական ակտ կայացնել։ Նույնը պահանջեց նաև Վահեմը Քրչյանի, Ալբերտ Մարկարյանի և Միսա Կարակելյանի պաշտպան Հովանես Քոչարյանը։ Ըստ փաստաբանների դատա անում իրենց պաշտպանյալների հանցանքը չի ապացուցվել։ Շանտ եւ ընկերներ գործով մեղադրվող Մկրտիչ Հովանեսյանը թե էվան թունել էր իր մեղքը, սակայն նրա պաշտպանը Ռուզանն Հովանեսյանը եւ ըստ միշնորդես տղայի նկատմամբ ազատազրկումը պայմանական օրեն չկիրառել եւ ազատ արձակել դատա անի դահլիճից։ Մկրտիչ Հովանեսյանը ընդամենը 19 տարեկան է։ Հարգելի դատարան ձեր ձերքերում է երիտասարդի ճակատագիրը նրա խոստումնալից ապագան ուստի խնդրում են թույլատրել մկրտիչին ապրել հա երիտասարդին վայել դատական հաջորդ նիստին հոկտեմբերի 1-ին ճարով հանդես կգան մյուս պաշտպանները Ընդհանրապես 1.5 միլիարդ դրամով հնարավոր կլինի պետական մակարդակով հոգալ հայադրբեջանական սամանին մոտ գտնվող առավել խոցելի համայնքների սոցիալական խնդիրները։ Սա Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկն է։ Նայսոր ազգային ժողովի տարածքային կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովին ներկայացրեց Սամանապա համայնքների մասին նոր օրինագիծը։ Բնական գազի էլեկտրական էներգիայի խմելու եւ ողոքվան ջրի ամսեկան վարձավճարի 50%-ը փոխհատուցում է Հայաստանի ապետության պետական բյուջեի միջոցներից նրա կարծիքով պետք է փոխել նաև կառավարության կողմից ներկայացվող մի ձևակերպում 2 միլիոն դրամի չափով միանվակ օգնություն է տրվում ադրբեջանական գործողությունների հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին հողարկավորության ցախսերի համար կարող է լինել այդպիսի մեկնաբանություն որ ահա ազգային օրենքով մարդու կյանքը գնահատել են ընդհանրապես 2 միլիոն դրամ ես կարծում եմ որ հայաստանի հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքը անգին է հազարժողովի նախագահ բարգավաչ հայաստան կուսակցության պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը դեմ չլինելով ներկայացվող առաջարկը ներկայացնում է հայաստանի հանրապետության 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 ներկայացնում
ընդհանրապես հայեր են սովորեց որ նարեկացի կարթա ասած պատգամավորը եւ ընդհանրապես կենացների մակարդակով խոսել միմյանց հետ սխալ է հայ ռուսական հարաբերությունների համար նրա կարծիքով խոչընդոտ են քաղաքական սխալ մտեցումները հատկապես քոկովելանը վրդոված էր լևոն հարաբերյանի խնդրով եւ այն որ ռուսաստան ադրբեջանի զենք եւ աճառում ես կարող եմ եւ չպատասխանել այս հարցերին ասելու որ սա քաղաքական միտվածության հարցեր են այն ինչ ես մշակույթի մարդ եմ ասած շվիտկոյ բայց պատասխանեմ Այն կոպիլ ամերիկանսկա իտը բոլը բ ну я как мягко скажу не менее опасно для э, Армении это первое второе э, я думаю что Владимир Евтушенков э, сделал не меньше для развития э, и российско-армянских отношений и для э, спонсирования больших культурных проектов но вступает э, в силу совершенно другие обстоятельства вот тут я вот тут я ставлю точку потому что все остальное вопросы к следственному комитету, потому что я не, не, не могу это обсуждать. Կես ժամիցավեր տրանսպորտի սպասող մարդիկ գերծանրաբերնված երթուղայիններ ունի արդայնացած վարորդներ Երևանյան պատկեր ամեն աշխատանքային օրվա ավարտին։ Շատ ուշուշ են գալիս և շատ ոն մարդկային պայմաններում պետք է տրանսպորտից օգտվենք։ 15-20 րոպես սպասում ենք մանավանդ հիմա ուսանողությունը որ շատացել է ավելի երկար են սպասում ու տեղ չկան ստեղնում։ Քաղաքապետանում չեն հերքում խնդիր կա որպես պատճառել մատնանշում են երթուղի դուրս եկող մեքենաների պակասը պարզվում է հարցը փոխադրամիջոցը չէ այլ վարորդը Վերջին շուրջ 7 տարվա ընթացքում երիտասարդ D կատեգորիայի ավտովարորդներ գրեթե չկա։ Երթուղայիններ շահագործող այն կազմակերպությունները, որոնք չեն կարողանում ապահովել համապատասխան քանակի փոխադրամիջոց եւ վարորդ, արդեն խիստ գուշացում են ստացել, ըստ այցնում է Հենրիկ Նավասարդյանը, պահանջը չկատարելու դեպքում քաղաքապետանը նրանց կզրկի երթուղիները սпасարկելու իրավունքից։ Ցավոք սրտի դա էլ բարդ խնդիր են մեզ համար, որտեվ չունենք նոր ներդրող, չունենք մրցույթների մասնակցող, որովհետեւ գոն է մի կազմակերպությանը հանենք, մեկ այլ կազմակերպություն կա փոխարինել սпасարկի։ Պարոն Նավասարդյանը չի հասկանում ինչու երիտասարդները շահագրգրված չեն այդ ոլորտում աշխատել, ինքը պնդում է պայմանները լավն են։ 280 միայն ունենք Հոնդայիներ, որոնց վարորդները ամսեկան մոտ 100 հազար աշխատավարձ են ստանում եթե իրենց նրա վճարը վանը ավելացնում են վրան 150 անցնում են մոտ 200 հազար աշխատավարձ են ունում Վարորդները տեսախցիկի առաջ խոսափում են խոսել պայմաններից բնականաբար գող չեն իսկ քաղաքապետանը խոստանում է որ անկախ ամեն ինչից տրանսպորտի վիճակը Երևանում լավանալու է բոլոր միկրոավտոբուսներին փոխարինելու են ավտոբուսները իսկ երբ ահա հարցի պատասխանը չկա չկան ընկերություններ որոնք ցանկություն են հայտնել ավտոբուս ներկրելու եւ երթուղիները սпасարկելու Սեպտեմբերի 18-ին Շոտլանդիայում տեղի ունեցել հանրակվե, որի մասնակիցները պատասխանել են հարցին, ցանկանում են նրանք արդյոք դուրս գալ մեծ Բրիտանիայի կազմից եւ ստեղծել անկախ պետություն։ Պատասխանը բացասական էր։ Շոտլանդացիների մեծամասնությունը գտա, որ իրենց ավելի հարմար է ապրել միացյալ թագավորության կազմում։ Մեզ համար սակայն կարևոր է ոչ այնքան պատասխանը, որքան հանրակվեի փաստը։ Օրվա գլխավոր թեման։ Շոտլանդիան մի քանի պատճառ ուներ անկախության մտքից հրաժարվելու համար, բայց նրանք իրացրեցին ինքնորոշման իրենց իրավունքը։ Ինքնորոշման իրավունքը պետք է իրացվի։ Եվ միայն այդ դեպքում հնարավոր է կլինի հասկանալ կամարտահայտությունը, ժողովրդի կամարտահայտությունը, այսինքն հասարակությունը կողմ է, թե հասարակությունը դեմ է այդ գաղափարի։ Ըստ Արտակ Զաքարյանի Շոտլանդիայի անկախության արարակվեն ցույց տվեց, որ մեծ Բրիտանիան ժողովրդավարական պետություն է, քանի որ միայն ժողովրդավարության պայմաններում էր հնարավոր նման անրակվ է։ Լեռնային Ղարաբաղում էլ պետք է կիրառվի ինքնորոշման սկզբունքը։ Եվ որ մենք ասում ենք ինքնորոշման իրավունքի իրացում եւ դա ոչ միայն մենք ենք ասում դա ողջ միջազգային հարցուն են ասում մինսկի խմբի ամանախագահների հինգ հայտարարություններն են դրա մասին ասում հետեաբար ենթադրվում է նաև կամ արտահայտության լիարժեք միջազգային նորմ Շոտլանդիայի անկախության արարակվեն հնարավոր է դարձրել ինքնորոշման իրավունքի կիրառումը հենց Ղարաբաղում բայց ինչու մեծ Բրիտանիան համաձայնվեց այդ արարակվեին իսկ Ադրբեջանը չի համաձայնվում Պատկերացրեք մի պահ եւ որ Ալևյան կլանը որոշում է ժողովրդավարական քայլերով ղեկավարել եւ ամբողջ աշխարհին համահունչ որոշակի գործողություններ կատարել։ Մենք կարող ենք ասել, որ վարկյաններ ընթացքում այդ ամբողջ կայսերական պետությունը, իշխանությունը կարող է գործանվել։ 
Ըստ պարոն Սահակյանի ադրբեջանի իշխանություն նարանց Ղարաբաղի ակամարդության բաղադրատոմսերի իր ժողորդին չի կարող կերակրել, հենց դրանել ծառայացնում են ավթադոլարներն ու խավյարը, այն հույսով, որ մի որ ամպեմար ռազմական ճանապարով վերադասնելու է Ղարաբաղը։ Ժամանակրնի անշանակ աշխատում է մեր օգտին, տեսնում ենք, որ աշխարում կան երկրներ, որոնք ճանաչում են և Ղարաբաղի անկախությունը և բանաձևեր են ընդունում։ Պարոն Սահակյանը կասկաս շունի, որ ադրբեջանը սարսապում է Ղարաբաղում անկախության հարակվեի մտքից, բայց պատերազմ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 18-ին շոտլանդիայում տեղի ունեցավ անկախության առակվ է, որով այդ երկիրը կարող էր առանձնանալ մեծ բրիտանյայց։ Շոտլանդացի կվյարկողների 53 տոքոսը դեմ էր արտայատվել իր երկրի անկախությանությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Այսօր շոտլանդյան եվրոպայի առավել լայն ինքնավարություն ունեցող տարացքներից մեկն է, իր կարավարությամբ խորդանով, որը վերականգվել է 1999 թվականին իրավական համակարգով և պետական եկեղեցիով։ Բազմաթիվ Մեծ բրիտանյայի կարավարությունը վարվել էր այնպես, ինչպես պետք է վարվեր հասուն ժողորդարական երկրի կարավարությունը։ Հանրակվեն անցկացվել է շոտլանձայում, ոչ թե ամբողջ միացյալ թակավորությունում, անկախության � Այսօր իմ զրոցակիսն է Հայաստանում մեծ բրիտանյայի դեսպան կենտրին լիջը։ Բնականաբար մեր խոսակցությունը մենք սկսելու ենք շոտլանդյայի հանրակվեից և ձեր համար այդ արդյունք արդյոք անսպասելի էր։ Վերջի մի քանի շապատների ընթացքում հասարակական կարծիքի հետազոտությունները ծույց է ինտալիս, որ այոյի և ոչի միջև տարբերությունը շատ աննշան է, մոտարապես չորս տուկուսային կետ, այնպես որ ամնիջապես հանրակվեից Բրիտանյայի կարավարությունը հավատում էր, որ մնալով միասնական պետության մեջ, այսինքը միացյալ թակավորության մեջ, շոտ լանձյան ավերի լավ իրավիճակում կգտնում էր, որովհետև կունենար ընձանուր անվտանգության համակարգ, կունենար իրազգային ընկնության պահպանման հնարավորությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև վինասական ընդանուր կայունության խնդիրները միասնական պետության շրջանակներում ավելի լավ կարող էին լուծվել։ Այսինքն ձեր պաստարկները տնտեսական էին հիմնականում։ Կնտեսական պաստակները այս այո կաղզաշավի հիմնական գործոներից մեկ տենց, ական վերջի շապատներում, առազնատուկ շեշտադրում կատարվես նաև պատմական անձյալի վրա, միասին անցաշ ճանրապարի վրա և միասին լինելու առավե որ երկու կողմերն էր ամենա ոգտիվ եղանակով, ոբեկտիվ հնարավորնս տարբերակով կարուզել են իրենց գաղափարախուսության համար։ Եվ ես գտում եմ, որ բիբիսին բրիտանական հանրային հերարցակողը հնարավորինս ոբեկտիվ կերբ Well, I think that's that's quite hard for me to judge. Իդեք ինձ համար շատ դժվար է դատողություն անել դրա մասին, որով եթև ձեզ պես ես նստաց է այդեղ և որոշակի արումով դիտորդի կարգավիճակում է գտնվում, բայց վերջի շապատներում այս հարս է շոտ լանձ և իրենց ընդրությունը կատարել։ լոնդնը իսկապես կճանաչեր հանրակվեի արդյունքները, եթե ասեր այո։ 
Պարզապես պատկերացնելու առարկայը չէ, թե ինչպես կարող է լունել, որ եթե հանրակվեմ ասվեր այո և լոնդոնը դրա արդյունքները չէ ճանաչեր։ Այս հանրակվեն նախնապես արդեն համաձայնացվել է Կա նաև կարծիք, որ հանրակվե ու շոտ լանդացիները պարզապես ուզում էին ավելի մեծ նյութական ոժանդակություն ստանալ լոնդնում, որի աչկը հիմա կվախենա անկախության նոր շարժումներից։ Հարձում եմ, որ հայտարությունը, որով հանդես եկավ մեզ բրիտանյայի վարճապետը ուր պատ առավոցյան շատ հստակ ուղերց էր բոլորի համար, որ այս հանրակվեով մարդիկ ոչ ասեցին ոչ թե անկախությանը, այլ գործող իրավիճակ այսինքը կենտոնացված իշխանությունը գնալով դեպի տարասներն է ավելի ապապատ վիրակվումը։ Շնորակալություն հետաքրի զրուցի համար, սերերի բարկաններ ես հիշեցնեմ, որ այսօր իմ զրուցակիցներ Հայաստանում � ամենակիչը տևավիտ կարկուտը տենց ու ժեղ։ Հիմա անտոնյանը պատմում է երեկ երեկո անսիսյանում տեղացած կարկուտի մասին։ 80 տարին բոլորացքինը նման մեծության և ոժգնության կարկուտ չի հիշում։ Ունը ոնց որ թե ես էլ ասեմ մեր հարսին ասեմ այախ չէ ես ինչա կրակոսներա, այդ ինչ են կրակ ընտուս ենք եք է ինչ, կարկուտը հնձմա ամեն ինչը։ Հայս գյուղատ ընտեսական տարին ամպարի նպաստեր � բիթարատարը։ Վաղկարնանից ուժեղ կամիները վնասել են Սիսյանցի Սուրիկ Հակոպյանին պատկանող ջերմոցը։ Հիմա էլ տնտեսության ապակիներն են ճարդվել, վնասել վարդի տնկիները։ Հուծում է շատ � Վանածորի լենինք ռազյան թաղամասի տնակային ավանում արնետներն ու բնակիշները ապրում են կող կողքի։ Բնակիշներից շատերը խոստովանում են, որ գիշերը լույսը վարած են կնում։ Վախենում են, որ մտության մեջ արնետները � թե տաղատ վերկաց, վերկաց անգտեղան կտաց արունայիք է, սաղ, այս պարներն արունայիք է, սեկ կծել էր, ու կնեցինք, տեղան կելի ծիկատ տվեց, իրը ոտն էր։ Եվոր աղպը լծված կլնի աղպարկղերի մեջ ու խաղաքապետարանը � բողոգ ներկայասնը, կաղաքապետարանի, բայց կաղաքապետարանը ես դեպքը չի կարող ամեն որ հերթապահություն սամանել, ամեն տան դիմած, որպեսի բնակիշներ աղպն է տեմ ոչ թե ամեն պատահածվայր, այլ աղպարգխի մեջ։ Բնապահպան Սիլվա ադամյանը պատմել է այն յուրահատուկ վերաբերմունքի մասին, որ նունեն որոշ կաղաքացիներ գայլերի որոշ որգանների հանդեպ։ Այստեղ տեղին է հիշել գայլերի և մարդկանց պոխարաբերությունների մագյայի, սև մագյայի հետ կապված, որ դու գիտեք, որ էք գայլերի ուրեմա սերական որգանները, այո, դու բոլորը գիտեն դրա մասին, շատ մեծ, ումար արուշ են, շատ մեծ, եվ են բոլոր գայլերը վաճառում են ուրեմա մագերի վրա։ Եվոլ� 